Yeah, we, uh, we love having baby dedications. Igen, nagyon jó mindig, amikor gyerek bemutatást So come on up, this is the Berzsán család. A Berzsán család. Esther, and this is little Zoe. És Zoe-t köszöntjük. Gyere, babam. Hozom. Gyere, picike. Gyere. Gyere, gyere, gyere. Na, what are you looking at? Itt van. <laughs> Ah, igen, szia. Hi. She is six months old. Zoe is six months old now. Fél éves most Zoe. She's like a little miracle baby. Kis csoda baba ő. Um, and we want to pray for health for this little one. Szeretnénk <laughs> az egészségéért. And um, we want to pray for her parents too. A szüleiért is szeretnénk. Because it's hard. Közni. It's hard to be a parent. Nehéz szülőnek lenni. And we need God's mercy. Yes. Szükségünk van Isten irgalmára. Yes, I'm praying for your parents. Igen, épp a szüleidért imádkozunk. Yeah. And we want to pray for health for this little girl. Szeretnénk imádkozni, hogy egészséges legyen ez a kislány. Yeah, you see everybody now. Yeah. Látod, most már mindenkit mm-hmm. jól látsz. This is the best part of the ministry right here, I think. Ez szolgálatom legjobb része. <laughs> oh. So let's pray for little Zoe. And you know, this is, if you're new here, our habit is to bring our children to the Lord. Ha most vagytok itt először, akkor nektek elmesélném, hogy ezt szoktuk mi tenni a gyülekezetben, hogy az Úr elé hozzuk a gyermekeket. And um, Jesus said, let the little children come to me. Igen. Jézus ezt mondta, hogy engedjétek hozzám a kis gyermekeket. I can do this all day. Én ezzel jól eltölteném a napomat. <laughs> oh, I can do this all day. Ezzel oh, is. <laughs> okay. Jó, imádkozunk érti, jó? Let's pray for you. Nem baj? Okay. Lord, what a joy it is to bring little Zoe before you. Uram, micsoda öröm az, hogy elét hoztatjuk a kis Zoét. And she is, Lord, she's a, she's a miracle. És tényleg csoda ő. And I pray, God, that you would keep her in great health. Imádkozom, Uram, hogy tartsd meg őt egészségben. Protect her in these early years. Védelmezd őt a korai éveiben. I pray, God, that she would grow up and that she would love Jesus. Imádkozom, Uram, hogy amikor felnövekszik, szeresse Jézust. I pray that her life would belong to you, God. És hogy hozzád tartozzon az élete. I do pray for her parents. Imádkozunk a szülőkért is. Show them great mercy, great grace. Mutasd meg nekik az irgalmadat és a kegyelmedet. In these early years, Lord, when maybe sleep is not as often as they'd like. Most, ahogy az elején még nem tudnak talán annyit aludni, amennyit szeretnének. Show them great mercy, Lord. Add nekik az irgalmadat, Uram. And we pray, God, that this family would be for your glory and for your purposes. Imádkozunk azért, hogy az egész család a te dicsőségedre, a te céljaidra éljen. Bless them, Lord, in Jesus' name. Áld meg őket, Uram, Jézus nevében. Amen. Amen. Oh, I have to give you back. Sajnos vissza kell, hogy adjanak. Okay, here. De nem Ha van nálatok Biblia, lapozzatok az első tesszalonikai levélhez, a második fejezethez. And I'm also gonna, um, I'm gonna take a few minutes in our beginning here and give a little bit of an update on things that kind of what happened for us as Golgotha these last couple of weeks during this refugee crisis. Az elején had számoljak be nektek arról, hogy az elmúlt hetekben a menekült ügy kapcsán miket tevékenykedtünk, mint gyülekezet. And I'm doing it this week and not because uh, I think I needed a little bit of time to try to process 
the events of the last couple of weeks. Azért csak most kerül erre sor, mert nekem is szükségem volt időre ahhoz, hogy az elmúlt hét eseményeit kicsit feldolgozzam. And Paul in our text, um, he's going he's going to talk about how thankful he was for the the believers there. A mai igerészünkben látni fogjuk Pál arról beszél, hogy mennyire hálás volt az ottani hívőkért. And I can't tell you how thankful we are for you as a church. Én sem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire hálás vagyok nektek, gyülekezett a Golgotának. The last few weeks were pretty amazing. Fantasztikusak voltak az elmúlt hetek. And so many of you, your giving, your prayer, your involvement was literally life-changing. Sokatok adakozása, imádkozása és részvétele életeket változtatott meg. You know when we talk about this refugee crisis a lot of people have a lot of different opinions. Amikor szóba kerül a menekült ügy, akkor nagyon sok vélemény hallható. And one thing that we we really learned um, was that agreeing on the issue is irrelevant. Az egyik dolog, amit uh, megtanultunk, az hogy nem azt számít, hogy egyetértésre jussunk az ügy kapcsán. What mattered was the gospel. Ami számít, az az evangélium. Agree, agreeing, there, there doesn't, agreeing doesn't even, isn't an, even a part of an equation. Tehát a, a, az egyetértésre uh, jutás, az nem is része az egyenletnek. For a lot of people, it was kind of very black and white, and for us, it, it really wasn't like that. Nagyon sok ember számára ez a téma fekete-fehér, számunkra nem. I help or I don't help. Segítek vagy nem segítek. For us, it wasn't quite like that. It was, um, it was an amazing privilege to get to serve people Probably more people in a two-week period than I've ever seen in my entire life. Számunkra kicsit másképp csapódott le, inkább csak hatalmas kiváltságnak éltük meg, hogy szolgálhatunk az emberek felé talán. Ennyi ember felé az egész életem során nem tudtam szolgálni. I think Lajos and I were figuring out. It was a, we probably saw at least 20,000 people in two weeks. A Lajossal pont Or azon. Less than two weeks again. Gondolkodtunk, hogy kevesebb mint két hét alatt körülbelül 20,000 emberrel találkoztunk. And our our story kind of began at Kelati because it's so. A keletinél kezdődött a történet, mert ennyire a közelben van. And we like everybody else just nobody knew what was going on, so we went down there to see what was happening. Mivel senki se tudta, hogy mi történik, mi is csak kimentünk megnézni. And we made some friends down there. Kialakultak barátságok. And um, and uh, and then we you know, then we we heard about a need that was happening down in the south. Aztán hallottuk, hogy micsoda szükség van lent délen. And uh, in a town that I'd never heard, I didn't even know it existed, Ruske. Ott volt ugye az a település Ruske, aminek Am I the only one that had never heard of this town? Okay, se hallottam, lehet, hogy ezzel én vagyok egyedül így, de and, uh, mindegy. It was like trying to tell people where Vita was for so many years, you know. Kb. olyan volt nekem, mint amikor elpróbáltam magyarázni embereknek, hogy hol van Vita. Hungarian people were like, there's a town called Vita? Az ember, a magyar emberek így csodálkoztak, hogy van ilyen, hogy Vita. So Ruske, and um, from the very beginning there, uh, we had the privilege of Being there really before any other group got there. És így jutottunk mi is röszkére. Az volt a kiváltságunk, hogy minden más segítő csoport előtt tudtunk odaérni. And along with odaérni. the Bible College, we took shifts daytime, nighttime, daytime, nighttime. És a Biblia iskolásokkal váltottuk egymást ki nappal, ki éjszaka, üzem, különböző üzemben dolgoztunk. We, we mainly took the nighttime. Uh, Legtöbbször ránk jutott az éjszakai. And um, like when we first got there, nobody knew what to do. Amikor eleinte lejutottunk oda, nem is tudtuk, hogy mit csináljunk. No refugee, no cop, nobody. Nem volt ott igazából még semmi, nem se nem menekült, se nem rendőrök, and, senki. And um, so it was a lot about trying to. It was very cold those first nights. Nagyon hideg volt az első éjszakákban. And we were just trying to, you know, James talks about not just saying be warm and filled, but doing something to help people. Ugye a Jakab is arról beszél, hogy ne csak um, próbáljuk őket segíteni, hanem ténylegesen uh, yeah, don't tegyünk, say, ne csak be, mondjuk yeah. azt, hogy melegedj meg, hanem segítsünk is nekik, hogy meg tudjanak melegedni. And, um, and so those first few days we spent a lot of time just trying to meet very practical needs. Azokban az első napokban csak a leggyakorlatiasabb, legfontosabb, praktikusabb dolgokat próbáltuk. But every night the numbers kept growing more and more and more. And Minden éjszaka egyre több és egyre több ember gyülekezett. It was on average three to five thousand people. Átlagosan három ötezer emberről volt szó. Like it's like, like nothing you could ever imagine. It was unbelievable. Ezt hihetetlen az ember ezt felszint tudja nagyon fogni. Um, so nobody knew what to do. Senki nem tudta hogy mit tévő. And legyen. we made incredible relationships with the police there from all over the country now. 
a rendőrséggel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, ugye mindenhonnan az országból érkeztek. I never thought, I mean, I, so I, I, I didn't look at my, I didn't look at like Facebook for a long time. Sokáig nem néztem a Facebookot. But then I recently did. De aztán nemrég. And I have the weirdest group of new friends. Neki láttam, és aztán láttam, hogy mindenki bejelölt nagyon furcsa emberek. It's either in Arabic or it's all these police officers from around the country. Tehát vagy, vagy arab nyelven folytak a, a hírek, vagy pedig rendőrségi ismerősök jöttek az üzenőfalamon. And we, we genuinely, um, we genuinely just had great connection with the uh, police from all over the country. És tényleg az ország minden pontjáról érkezett rendőrökkel nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk. And I think that um, they had a very great respect for our role uh, as well. They, everybody knew about Golgotha szeretett szolgálat. Everybody knew Golgotha. Golgotha? Okay, Golgotha. És úgy érzem, hogy ők is őszintén tisztelték a It was kind a of weird, actually. Mindenki nagyon felnézett a Golgotha szeretett szolgálatra. Mindenki meghallották ezt a nevet, hogy Golgotha? Ó, rendben, akkor az we, jó. We became the de facto mediators between the police and the uh, refugees. És úgy alakult, hogy a menekültek és a rendőrök között mi lettünk a közvetítők. For days and days, and it was a great Hoztunk privilege. napokon át, ami nagy kiváltság volt. Um, we could pray with anyone we wanted to. Bárkivel tudtunk imádkozni, akivel csak we, lehetett. We could share our faith with anyone that we had time to. Elmondhattuk a hitünket bárkinek, akivel csak időnk jutott. And as things were coming to an end, és ahogy kezdtek lecsengeni a dolgok röszkén, the numbers got bigger, 12,000 people one day. Aztán egyre többen érkeztek még, volt, hogy egy nap 12 ezer ember. You can't even imagine watching 12,000 people coming down a train track in a 24-hour period. Tudjátok elképzelni, hogy 24 órán keresztül csak özönlik a sok ember, az a 12 ezer a sínek felől. Unbelievable. Hihetetlen volt. And then that Night as the border was being prepared to be closed. És azon az éjszakán, amikor ugye arra készültek, hogy lezárják a Which hatát, was handled very professionally, very well. Amit nagyon um, no profi battles. módon kezeltek, semmi harc nem Szép volt. Ben, csendesen, jó volt. Lala, Lajos made, started making trips down to another town we had never heard of, Horgos. Akkor Lajos azt mondta, hogy induljunk Horgosra, ez egy másik olyan település, amiről én még nem hallottam. And they were able to So once the border closed, Amint lezárták a határt, tehát, people started gathering right there at the border. Az emberek oda gyülekeztek a határhoz. Within a day and a half, it was probably about three to four thousand people. És egy másfél napon belül már három négy ezren voltak. And again, Golgotha and the Bible College had a center stage of setting up this new camp. És nekünk uh, ismételten, mint a, a Golgotának, illetve a Biblia iskolának központi szerep jutott abban, hogy felállítsuk a, a sátrakat. On our very last day that the camp existed, a, az, a legutolsó napra sikerült mindent felállítani. We got to share the Lord with hundreds of people. És több száz emberrel tudtuk megosztani We handed out örömhírt. Bibles in Pashtu, Urdu, Farsi, Arabic. Mindenféle nyelven osztottunk ki Bibliákat, Pászti, Urdu és arab nyelveken. And everybody, um, people wanted them. They were happy to take them. És örömmel vették az emberek. And um, they had a long bus ride, so they said we need something to read on the bus. Hosszú buszút állt előttük, úgy gondolták, jól jön az olvasni való. And um, nobody ever said, please don't talk to us about Jesus. Soha senki nem mondta azt, hogy ne beszéljetek nekünk Jézusról. We prayed for as many people as we wanted to. Annyi emberért tudtunk kimentkozni, mennyit csak akartunk. It was an evangelism dream. A maga volt a, a az evangelizálás ne továbbja. Thousands of people with nowhere to go and interested in what you're talking about. Több ezer ember, akik azt se tudták merre tartanak, és mind csak itták a szavaidat. It doesn't get any better than that. Hát ennél jobb, nem tudom, hogy lesz-e valaha. Um, if anything, we wish we'd had more opportunities. Inkább csak az volt bennünk, hogy tényleg még több lehetőség nyíljon előttünk. Um, we are, so people are asking, so what are we doing now? Kérdezték tőlünk, hogy akkor most mit fogunk lépni. The answer is we're preparing for the next phase. Az a válaszunk, hogy a következő fázisra készülünk, úgymond. Uh, we, you know, winter is coming. Jön a tél. And probably less people will be able to get involved because it's winter time. Valószínűleg kevesebb ember tud majd kapcsolódni, mert hogy téli víz ideje jár majd. But the number of people coming is not changing. De az érkezők száma nem fog változni. So we're preparing now for what God wants to do in the next coming weeks and months. Ezért arra készülünk, hogy Isten hol akar látni minket a következő hetekben, hónapokban. And we don't know what that will mean. We have no idea. Nem tudjuk fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent. We're not like storm chasers. We didn't go looking for this. It just kind of happened. Nem ilyen viharvadászok vagyunk, hogy járunk hol lehetnénk, hanem egyszerűen csak történt ez az egész és mentünk. 
But um, I would want to remind you that you shouldn't believe everything you hear on the news. Arra azért emlékeztetnélek titeket, hogy ne higgyetek el mindent, amit a hírekben hallatok. We were right there in the very center of a lot of things that we would later watch on TV, and we'd say, "Gosh, I don't remember that happening." Nagyon sokszor ott voltunk a a a a a, 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 a dolgok tűz közelben, na, yeah. ezt akartam, tehát, hogy az események középpontjában, és utána később visszaláttuk a dolgokat a hírekben, és nem is tudtuk, hogy hogy került a képernyőre az, amiről szerintünk, de meg se történt. Even to the point where we would watch sometimes them aggravate a situation just for the film. Sokszor érzékeltük azt, hogy csak a szenzáció kedvéért felnagyították a dolgokat. Just to get the picture csak azért, hogy az a kép, az a kép kivágás yeah. elkészülhessen. And that was sh- it was shocking kind of to see that kind És megdöbbentő volt ezt látni. Some of we're still kind of processing, processing some of the just terrible things we saw. Még mindig próbáljuk feldolgozni azokat a borzalmas dolgokat, amiket láttunk. But on the other hand, the, 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 the beautiful opportunities we saw are outweighing everything else. De az a sok gyönyörű lehetőség, amely megnyílt előttünk, mégis uh, elfelejtette velünk a yeah. rossz dolgokat. Um, you see, we went in there with a very, very simple um, premise, idea. Nagyon egyszerű elképzeléseink voltak, amikor odaértünk. I spent over one year in this church teaching you all about the gospel. Egy éven keresztül a római levélen át tanítottam nektek az evangéliumot. It's the only thing that matters. És ez az egyetlen, ami számít. So we went out to go live it out a bit. Ezért megpróbáltunk elmenni, hogy megéljük mindezt, hogy hirdessük az evangéliumot. Through simple things like getting water for people who Olyan needed water. Egyszerű dolgon keresztül, hogy vizet adtunk azoknak, And your, kértek. your prayers, your giving were huge. És az imádkozás, amit tapasztaltunk feletek, és az adokozások hihetetlen volt. By the way, this is not going to end with me asking you for more money. Please don't give any more money. Ne Higgyétek, hogy azért mondom mindezt, hogy a végén odajuk adja ki, hogy akkor még többet kérnénk, ne, nem kell többet adnotok. Több pénzt úgymond nem kell összegyűjtenünk. Mert annyival több gyűlt össze, amit hát nem ismertünk volna álmodni ennyiről. I, I wish you could have seen the kind of respect and the honor that like the name Golgotha had during this time because, because of what you guys provided. Bár csak ti is tapasztaltátok volna, micsoda jó értelme véve hírnévre, vagy jó hírre tett szert a Golgotha, pusztán amiatt, amit ti is adakoztatok. Sokszor szégyeljük, hogy milyenek a keresztények, ezért nem is nagyon mondjuk el másoknak. De nem így volt ez az elmúlt hetekben. We were very proud to say, hey, we're connected to this church, this is our heart, this is our God. And um, very effective. Nagyon büszkén képviseltük a no. gyülekezetet és mondtuk el, hogy mi van a szívünkön, milyen Istent követünk. And, and I'm telling you that because in our text here, the apostle was really thankful for those believers. Azért mondom mindezt, mert látjuk a, a szövegben is ma reggel, hogy Pál is mennyire hálás volt and azokért their, a hívőkért. And for their heart for God. És hogy micsoda uh, hozzáállásuk volt Istenhez. So let's begin. Um, we're going to pick up now 1 Thessalonians 2 verse 13. Tehát az egy a kettőben a 13. versnél fogjuk folytatni. We thank God for this that when you received the word of God which you heard from us you accepted it not as the word of men but as it really is the word of God which is at work in you believers. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az és annak erején munkálkodik is bennetek, akik hisztek. What Paul's really thankful for is the way in which they received the word of God. Pál azért volt nagyon hálás amilyen módon fogadták ők az Isten igéjét. He says you received it um, as the word of God. Azt mondja, úgy fogadtátok, mint az Isten igéjét. And this idea is that they 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 welcomed it into their life as if you were welcoming a guest into your home. Olyan képet fest le Pál, hogy yeah. úgy fogadták az igét, mint ahogyan az ember a vendéget fogadja az otthonába. So if somebody were to come to your lakás and you said, hey, come on in, you're welcome. A valaki bekopogtat hozzá és azt mondta, hogy gyere, örömmel látlak. Oh, can I get you something to drink? Megkínálhatlak valamivel? Come and sit down. You know, Gyere, foglalj helyet. You accept them, you receive them in. 
Fogadjátok őket, befogadjátok őket. And Paul says, I'm so thankful for you believers in Thessalonica because you welcomed in the word of God. Pál ezt mondja, annyira hálás vagyok nektek, tesztalonikai hívőknek, mert ti befogadtátok az Isten igéjét. Not everybody accepts God's words as being God's words. Nem mindenki úgy fogadja Isten igéjét, mint az Isten igéjét. Oh yeah, it's interesting. Igen, valóban érdekes. But to receive God's words as his words uh, is life changing. De amikor az igét, mint Isten igéjét fogadjuk, az az életünket változtatja meg. And that's what happened to the believers in Thessalonica. És ez meg is történt a tesszalonikai hívőkkel. They welcomed his word as really truly coming from God. Úgy fogadták az igét, mint amely ténylegesen az Istentől származik. And their lives were being changed. És az életük megváltozott. Verse 14. For you brothers became imitators of the churches of God and Christ that are in Judea, for you suffered the same things from your own countrymen as they did from the Jews. Mert ti testvéreim hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Judeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. When the Thessalonians became believers, They experienced persecution just like all the other churches were. Amikor a tesztalonikaiak hívők kélettek, ugyanolyan üldöztetést tapasztaltak, mint az egyház többi része. And Paul, Paul says, hey, you're not alone. Pál azt mondja nekik, hogy nem vagytok egyedül. They were feeling extremely insecure about their situation. Nagyon bizonytalanok voltak a helyzetüket illetően, ugyanis. We, we, we're now, we believe this new faith, but yet we're suffering for it. Maybe we're wrong. Itt van ez az új hit, amit elfogadtunk, és most szenvedünk miatt, lehet, hogy rosszul döntöttünk. Paul says, no, 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 you're experiencing the same thing that all the other churches are experiencing. Pál azt mondja, hogy nem, ugyanazon mentek keresztül, mint az egyház többi tagja. Faith in God will bring persecution. Az Istenben való hitünk üldöztetést eredményez I mean, majd. What I mean is, when you really accept God's word, With unrestricted faith, you you might suffer for that. Úgy értem, hogy amikor az Isten igéjét uh, olyan igébe, olyan hitedet, tehát úgy veted a hitedet Isten igéjébe, hogy annak semmi korlátot nem szabsz, akkor az szenvedéssel fog járni. And the believers in Thessalonica, they they accepted this. They said, okay, we're suffering because God's word is true. És ezt elfogadták a tesztalonikai hívők, hogy igen, azért szenvedünk, mert Isten igéje igaz. And we ought to expect that We might suffer for our faith in God. Számítanunk kell nekünk is arra, hogy az Istenbe vetett hitünk miatt szenvedünk majd. If you want to go beyond just the kind of basic idea of what most people have of Christianity. Ha egy kicsit is túllépsz azon, amit a legtöbb ember gondol a kereszténységről. If you let your faith cross national identity. Hogyha a nemzeti identitásodon túl tud lépni a hited. You know, oh yeah, of course I'm a Christian because I'm, you know, Hungarian, Romanian, American, Ethiopia. I mean, yeah, yeah. Persze keresztény vagyok itt élek Európában, magyar vagyok meg, akár honnan. Of course I'm a Christian. Szomszédságból. Persze hogy keresztény vagyok. But if you're willing, if you want to accept God's word as really being from God, it's going to change the way you live your life. De ha úgy tekintesz Isten igére, úgy fogadod, mint ténylegesen az Isten igét, akkor az meg is fogja változtatni az életedet. And you might be surprised to find out where the persecution comes from. És lehet, hogy meg is lepődsz majd azon, hogy honnan ér a támadás. Family. A családodtól, Friends, barátaitól, other Christians. a többi kereszténytől. Paul was thankful that these believers were willing to stand even during this this time of persecution. Pál nagyon hálás volt, hogy ezek a hívők meg tudtak állni ezekben az üldöztetésekben is. Verses 15 and 16. 15. vers, meg a 16-os. Who killed both the Lord Jesus and the prophets and drove us out and displeased God and all and opposed all mankind by hindering us from speaking to the Gentiles that they might be saved. So as always to fill up the measure of their sins, but wrath has come upon them at last. Ezek megölték az Úr Jézust ugyanúgy, mint a profétákat, üldöztek minket is, nem kedvesek Isten előtt, és ellenségei minden embernek. Akadályoznak minket abban is, hogy prédikáljunk a pogányoknak, hogy üdvözöljenek. Így teszik teljessé mindenkor bűneiket, de utol is éri őket az Isten haragja végérvényesen. So Paul's talking about the Jews here. Tehát Pál a zsidókról beszél. And um, these two verses have been the justification for some of the worst antisemitism in the history of the world. És az egész világ történelemben a legborzasztóbb antiszemitizmusra pontosan itt találjuk a gyökereket ezekben a versekben. 
Even, you know, and, and people have used, I mean, really, this has been used for why it's okay to hate Jews. Ezt a verset használják az emberek arra, magyarázatul, hogy miért van az, right? hogy miért jó az, hogy gyűlöljük a zsidókat. Azért, mert ők ölték meg az Úr Jézust. Wrath has come upon them. És rájuk vár az Isten haragja. And, it's, and there's this now like kind of generalization that this is what Paul felt about the Jews. És általánosítják ezt a két mondatot, hogy Pál így gondolkodott a zsidókról. And that is not what Paul is saying at all. De Pál egyáltalán nem erről beszél itt. What he is saying is the following. Hanem a következőről. There were Jews in this time who did this thing and wrath has come upon them. Voltak zsidók a történelem ezen pontján, akik ezt meg ezt követték el, és rájuk az Isten haragja vár. In other words, Paul's not generalizing all Jews because he was a Jew. Pál nem általánosítja ezt a kijelentést az összes zsidóra nézve, hiszen ő maga is zsidó volt. All, wrath has come upon all Jews. Oh wait, oops, I'm a Jew. Oh no. A zsidókra vár Isten haragja. Ó, várjunk csak. Ja, nem mert, hogy én is zsidó vagyok. In fact, what does Paul say in Romans? He says, I would, I would be accursed if that would count for, me, for the Jews to be saved. I would be willing to go to hell Tehát, for them. Ja, igen, van egy olyan igerész a római levélben, hogy még az üdvösségemet is odaadnám azért, hogy ők üdvözöljenek. And terrible evils have been done in the name of this idea that the Bible justifies hatred towards the Jew. És borzalmas dolgokat követtek el az emberek ennek a két igeversnek az alapján, hogy miért van rendben van az, miért van rendben az, hogy az emberek gyűlölik a zsidókat. And certainly that's just not even what um, that's not even what Paul's talking about here. De Pál egyáltalán nem erről beszél. He has no he, he's talking about a specific group of people at a specific time. Egy adott időben élő adott embercsoportról beszél. And again, it, it raises this big issue that we have to we have to kind of address at times in our lives. És nekünk is uh, adott pontokon fel kell tennünk ezt a kérdést. Is that um, this generalization idea doesn't work? Még pedig azon kell elgondolkodnunk, hogy ez az általánosítás miért is nem működik. Oh. The Jews. Oh, this group of people. Oh, men. Oh, women. You know. Mert hogy nem működik, amikor azt mondjuk, hogy ó, a zsidók, meg a nem zsidók, meg a férfiak, meg a nők. You know. Oh, men. You know how men are. <laughs> Tudjátok milyenek you know, a férfiak. Okay. We can't do that. Nem tehetjük ezt. Why? Miért? Because it's not true. Mert uh, nem igaz. You can't generalize an entire. People group. Nem húzhatsz rá valamit általánosan egy adott embercsoportra. And then to use that for your as a justification for hatred. Azért, hogy ezzel igazold a gyűlöletedet. We experienced a lot of this in the last few weeks. És az elmúlt hetekben nagyon sokat tapasztaltunk ebből. Oh, the Muslims. Oh, a muszlimok. What about the people? De mi van az emberekkel? Because their first identity isn't only that. Mert első fokon nem csak some of them were some of them were just moms. Vannak néhányuk olyanok, akik csak édesanyák. Or children. Vagy gyermekek. They're not just like when we generalize everybody as one thing. Ha általánosítjuk az embereket, hogy ők egy adott valamilyen csoportos We fail to see them as anything else. Akkor már nem tudjuk őket bármi másnak látni. And we do this in so many so many areas. És olyan sok területen belesünk ebbe a hibába. Oh the muslims oh the gays oh the, and we do this in so many areas hogy ó a, a, a muszlimok vagy ó a homoszexuálisok vagy bármilyen más területre elmondhatjuk and then and, and we fail to take into account that we're all more than one thing és aztán kihagyjuk a számításból azt hogy ők nem csak azok paul has no desire to give justification for hatred Pálnak nem az a szándéka ezzel a megállapítással hogy igazolja a gyűlöletet he's stating a fact from his period from that time from what happened right there. Tehát ezt a megállapítás kizárólag az ő idejében élőkre vonatkozik, azon belül is csak néhány pár emberre. Now, there's a, there's a, let me let me just kind of turn this to another side here for a moment. Egy kicsit nézzük meg ennek a másik oldalát is. There's there's some who have this false idea that being Jewish means you're going to heaven just by the fact that you were born that way. Voltak, akik azt gondolták, hogy csak azért, mert zsidók, mert annak születtek, óhatatlanul vonja maga után azt a következtetést, hogy a mennybe jutnak. Right, so here, some believe by being Jewish, you're destined to wrath. 
itt vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy pusztán amiatt, mert zsidók, haragra vannak ítélve. De van, akik azt mondták, hogy ó, ha zsidó vagy, akkor minden rendben, semmi sem számít. Unequivocally, that is incorrect. Ez itt teljes mértékben hamis. I don't care if you're Jewish or Catholic or Reformed, Baptist, Golgotha, Atheist, it don't matter. Nem számít, hogy zsidó vagy vagy keresztény, vagy katolikus, vagy golgotás, vagy baptista, vagy ateista. You must be born again. Fontos, hogy újjászüles. There is no national birthright for heaven. A, a mennyei polgárjogot nem a, a nemzeti polgárságod alapján fogod megkapni. You know, the best way I've heard it is that God does not have grandchildren. <laughs> a legjobb kifejezés erre az, amikor azt hallottam, hogy Istennek nincsenek unokái. Only children. Csak gyermekei. He only has children, not grandchildren. So this idea that you could be born into something, it's just not true. You must be born again into eternal life. Nem tudsz belesztületni valamibe. Újjá kell születned ahhoz, hogy örök életed legyen. Verse 17. 17. Vers. But since we were torn away from you, brothers, for a short time in person, not in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire to see you face to face. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyodással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Because we wanted to come to you, I, Paul, again and again, but Satan hindered us. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Now, Earlier in the first chapter Paul says you know he speaks about his love for them like a nursing mother. Korábban az első fejezetben láttuk, hogy Pál úgy beszél, hogy úgy törődik vele, olyan szeretettel van irántuk, mint a dajkáló anya cherished them like a father. És hogy úgy inti őket, mint az édesapa. Now he says something interesting here. Most valami érdekeset állít. He says I was torn away from you what that literally means is I was I was made an orphan. So szerint, they tore me away mond, from my family. Hogy elszakadtam tőletek, az azt jelenti, hogy valaki uh, árvául marad, akit elszakítanak a családjától. That's how tight the bond was for Paul. Ennyire szoros volt közöttük a kötelék. I, I want to be there with you. Ott akarok lenni veletek. But I've been torn from you. De elszakítottak tőletek engem. And it's, it's it, like, a, like, a, like a parent, you know, like a child taken away, you know. Mint amikor elszakítják a gyermeket az anyjától. Very dramatic, very strong. Nagyon, language. nagyon drámai kifejezéseket használ Pál. And then he tells us why that happened. És el is mondja az okát ennek, hogy miért történt. Satan hindered us. A sátán megakadályozott bennünket. And literally he says Satan put up like roadblocks, blocks on our path. So szerint ez a kifejezés arra utal, mintha a sátán akadályokat tett volna le eléjük az útra. Tried to get to you, Satan stopped me. El akartam jutni hozzátok, de a sátán megállított. Now, let me let me say this first. Hadd mondjam előbb inkább. Paul was in Thessalonica for like weeks. Pár hetet töltött csak Pál Thessalonikában. And yet here he writes about Satan and he doesn't have to explain himself at all. Mégis azt írja, hogy a sátán akadályozta őket, és nem is nagyon magyarázza ezt. He doesn't say, but Satan hindered us. And by the way, let me explain who Satan was. We didn't have time when I was there. Sátán akadályozott meg minket, úgyhogy hadd is magyarázzam el gyorsan nektek, hogy ki is ő, mert amikor ott jártam, nem volt erre időm. But in the short time he was there, he spoke to them about spiritual warfare. Nem, valószínűleg úgy tűnik, hogy az a rövid idő alatt, amíg ott volt náluk, már beszélt nekik a szellemi harcról. Which would have made perfect sense because that's what he was experiencing. Ami teljesen érthető, hiszen azon ment át. Paul, why is this happening to you? Well, let me explain it to you. Pál, miért történik ez veled? Akkor elmondom. And I, and I want to talk about this for you and me for a second. És hadd beszéljek erről magunk között is egy pár perc erejéig. It is vital that we know where the root of the battle is. Hiszen kulcsfontosságú az, hogy felismerjük, hogy a harc gyökere miben rejlik. If we do not, ha nem ismerjük fel, we will be lost. Akkor elveszünk. In Ephesians chapter 6, Paul said this. Az Efezusi levél 6. fejezetében mondja. We wrestle Pál, not against flesh and blood, but against principalities and powers. Hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. I like that verse. Szeretem ezt a verset. But sometimes I just want to blame people. Néha azonban jó lesne az embereket vádolni. It's easier. They're right there. Könnyebb, hiszen ott vannak az orrom előtt. You're right in front of me. You're the problem. Ó, oh, itt te ezt velem szembe, hát akkor te vagy a ludas. I mean, think about this. It was people that persecuted Paul. Gondoljunk csak bele, voltak konkrét emberek, akik üldözték Pál. It was people that 
kicked him out of Philippi and out of Thessalonica. És konkrét emberek voltak azok, akik ki üzték őt Thessalonikából, meg Filippiből. People were the problem. Tehát, kik voltak a kiokozta problémát? Hát az emberek. Paul says, no, they were not. És azt mondja Pál erre, hogy nem, nem ők. Satan was the problem. A sátán okozta a problémát. And he used people. És erre embereket használt. When we fail to see where the real battle lies, amikor nem vesztük észre, hogy hol zajlik az igazi csata, we will, if we will lose every part of our witness. Akkor nem tudunk jó bizonyságt lenni. We, we will be lost. Akkor elveszünk. We will blame people. Akkor az embereket fogjuk hibáztatni. We will fight against people. Az emberek ellen fogunk harcolni. It was my parents, it's my work, it's my class, it's my this, it's my that. Ki tehet róla a szüleim, a barátaim, az osztályom, a munkám. No. I, I believe it's possible to, to I, I think there are some people who kind of blame the devil for everything. Persze vannak azok az okay. emberek, akik mindenért a sátánt okolják. You know, oh man, you know, I'm tired, it's the devil. Fáradt vagyok, ah, ez a sátán. Or maybe you just have to go to bed a little earlier. I don't know. Lehet, it's just an idea. Korábban kellett volna lefeküdned, nem tudom. Maybe it's not the devil. Turn the TV off. You Lehet, know? nem a sátán, Get off csak the computer. Ki kell kapcsolni a tévét, vagy leszakadni a számítógépről. You're so tired, it's demonic. Maybe Olyan not. Démonik, démotikus, mert hogy annyira fáradt so, vagyok. So I think it's possible to blame the devil beyond where we should. Igen, lehet átesni a ló túloldalára, és mindenben a sátánt látni. I don't think that's our problem though here. De nem hiszem, hogy ez az igazi probléma. I think we're failing to take into account how very real the devil really is. Inkább abban van hiányosságunk, hogy nem látjuk meg azt, hogy kicsoda ő igazából. And we're blaming others. És csak a többieket hibáztatjuk. The Bible tells us that there are three things working against us. Elmondja az ige, hogy három dolog küzd ellenünk. The devil, az ördög. The world system, a világ, that's maga, controlled by the devil amelyet egyébként a sátán ural. And my flesh. És a testünk. Three things working against me and I'm one of them. Ez a három küzd ellenem, és azok közül az egyik én magam vagyok. Okay. But what's not in that equation are people. De ebből az egyenletből kimaradtak az emberek. They might be a tool. Ők nincsenek benne, ők eszközök lehetnek. But they're not the cause. De nem ők az ok. See when I see people as the root of my problem. Mert amikor úgy tekintek az emberekre, mint a problémám gyökerére. I don't love them. Akkor nem szeretem I őket. I can't love. I hate them. Akkor gyűlölöm őket. I hate them. őket. If you weren't in my life, my life would be better. Ha nem lennél az életem része, boldogabb életet élnék. Do you remember when uh, Joshua was about to conquer Jericho? Emlékeztek, amikor Józsué le akarta, vagy be akarta vetni, venni uh, Jerikót. And he goes and he meets the uh, captain of the army of God's hosts. És akkor elmegy találkozni a, a hadsereg parancsnokával. We believe that that was, a, uh, that was Jesus in the flesh. Uh, hisszük azt, hogy az Jézus volt testben. And Joshua says, who are you for? És megkérdezi őt Józsué, hogy te kiért harcolsz? Me or my enemy? Értem, vagy az ellenségért. Now we already know the story. God's going to fight for Israel. És persze ismerjük a történetet, hogy Isten Izraelért fog harcolni. But the question was, who are you for? De a kérdés inkább az volt, hogy ki mellett állsz. And you know what his answer was? Neither. És tudjátok mi volt a válasz? Egyikért se, egyik mellett se. That confused me for most of my life. Az életem nagy részében fejtörést okozott ez nekem. Until I until I remembered, God is not against anyone. Amikor leesett a tantusz, hogy Isten senki ellen sincsen. He's for people. Hanem az emberekért van. Now he did judge Jericho. Persze megítélte Jerikót. That was mercy. Ez volt az irgalma. But to ask, are you for us or are you for them? De amikor ezt kérdezik, hogy most mellettünk állsz, vagy mellettük? Uh, neither. I mean, I'm for both of you. Egyikőtök mellett sem állok, mindkettőtök mellett állok. Friends, people are not our enemy. Nem az emberek az ellenségeink. And when you combine that with our terrible generalizations, és amikor ehhez még hozzá adjuk a, a borzalmas általánosítgatásainkat, our fear and our hatred, meg a félelmünket és a gyűlöletünket, it looks just like Jonah. Akkor pont úgy festünk, mint Jónás. <gasps> Ninevites, oh no. Ja, a Ninivejek, ja, They're the enemy. Ők az ellenség. No, they're not. That idea is the enemy. Nem, hanem maga ez az elképzelés az ellenség. That's demonic. Mert ez tényleg az sátántól van. How can we love people who we believe are the problem? 
Hogy tudjuk úgy szeretni azokat az embereket, akikről azt gondoljuk, hogy ők maguk a probléma? Something has to change within us. Valami meg kell, hogy változzon bennünk. And it starts by recognizing where the real battle lies. És ez ott kezdődik el, amikor felismerjük, hogy hol zajlik az igazi csata. It's demonic. Ez démoni. It's not just a people problem. Nem csak az emberek a probléma. We need to recognize that there is a very real enemy who is working hard to destroy uh, God's plan. Észre kell vennünk, hogy a, a sátán igenis ténylegesen tevékenykedik, hogy Isten tervét uh, megsemmisítse. Now, let me tell you, let me put you at ease. He will not destroy God's plan. És persze, hadd könnyítsek gyorsan a, a lelketeken, nem fogja tudni Isten tervét dugába will not dönteni. Nem fog neki sikerülni. But unfortunately, he can succeed in our own lives on, on, a, on an individual basis, you know. De sajnos egyen-egyenként az életünkben bizonyos rész csatákat meg tud nyerni. Where I let fear override love. Amikor engedjük, hogy a félelem eluralja a szeretetünket. And, and I mean, I, I felt like I really learned this a lot in these last couple weeks. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanított nekem erről Isten az elmúlt hetekben. Because it was easier to be afraid. Mert könnyebb volt félni. It was easier to have somebody that you to blame. És könnyebb volt valakit vádolni. Oh, the refugees. Oh, a menekültek. Oh, the government. Oh, meg a kormány. Oh, the this. Oh, the. Oh, oh meg ezek, meg azok. It was very easy. Nagyon könnyű oh, volt. Oh, the Muslims. Meg az összes oh, muszlim. It's very simple to do that. Nagyon könnyű volt ezt tenni. And it's very demonic. És nagyon ördögi volt. Aren't you glad that when the Bible says that when we were enemies Christ died for us? Nem örülünk annak, amikor az igében azt olvasjuk, hogy Isten már akkor szeretett minket, amikor az ellenségei voltunk. Is that not still true today? Nem igaz ez még a mai napon is. You see our experience in these last two weeks. Az elmúlt két hétben was that we got to share the gospel with people who we would never ever get to talk to in our lives. Azt tapasztaltuk, hogy olyan embereknek tudtuk elmondani az evangéliumot, akikkel soha az életben nem tudtunk volna kapcsolatba kerülni. It was a demonic idea to say, pull away. Nagyon ördögi volt az a gondolat, hogy kihátráljuk ebből nekünk keresztényeknek. As Christians, God was calling us to get right into there. Mert minket Isten arra hívott, hogy rögtön menjünk közéjük. Because one day, mert egy napon, we are believing. Ugye hiszük, praying, és imádkozzuk, that those who we shared with, hogy azok, akiknek elmondtuk az jó, a jó we'll, hírt, we'll think back, azok majd visszagondolnak, and they'll remember it was Christians that helped them. És majd emlékezni foglak, hogy fognak, hogy igen keresztények segítettek nekünk. When they were at their lowest, amikor lent voltak a mély it was ponton, Christians that helped them. Akkor a keresztények emelték fel őket. And we believe that that'll make a difference someday. És hiszük, hogy egy napon majd ez megteszi a hatást. We must know where the battle Lies. Tudnunk kell azt, hogy hol zajlik az igazi csata. There is a very real devil. Az ördög nagyon is valóságos. And he's working very hard to tear apart uh, God's plan. És minden erejével azon gondol, dolgozik, hogy Isten tervébe belerondítson. So just know when you're blaming people, it's not, that's not from God. Úgyhogy ne felejtjétek el azt, hogy amikor az embereket okoljátok, az nem Istentől való. They're not the 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 the, the kulcs probléma. They're not the, the key problem. The devil is. Yeah, I'm on some of my That's not not on Satan. Yeah. No. People are tools. Az emberek eszközök. But there's a real devil in, in at play. De ebben az egészben ott van a valóságos ördög is. So people ask me, do you really believe in a devil? Yeah. Amikor az emberek megkezdik, tehát tényleg hiszel a sátánban? I see him in every bit of hatred. Persze, hogy hiszek. Hát ott van minden gyűlölet közepén. Prejudice. Minden előítélet, rassz, előítélet rasszizmus közepén. Az ítélkezés. Yeah, I definitely believe in the devil. Mindig ezekben ő ott van. Nagyon is, hogy hiszek benne. We must understand that he is working against God's plan. És értenünk kell azt, hogy ő Isten terve ellen küzd. You see, Paul didn't hate The people of Thessalonica. Pál nem gyűlölte a tesszalonikaiakat. How? 
De hogy lehetséges ez? They beat him, you know? They, they kicked him out. Megverték őt és kiűzték a városból. I would hate those people. Hát én utálnám azokat az embereket. Paul would say, no, I don't hate them. They're not, they're not the main problem. Pál azt mondta, hogy nem utálom őket, hát nem ők a valós probléma. The devil is. Hanem maga az ördög mögött. And he's using them. És ő használja őket. And I don't need to work. I, they're not my issue. Nem ő velük kell foglalkoznom. The war is happening for them. Hanem a harc értük folyik. And so if I make them my enemy, then I won't see them as the treasure. Ha ők válnak az ellenségemé, akkor már nem tudom őket kincsként tekinteni, vagy kezelni. And the way Jesus describes humanity in the Gospel of Matthew is that we're the treasure that he bought the field for. És ugye Máté evangéliumában látjuk, Jézus úgy beszél az emberiségről, mint a kincsről, ugye amikor elmegy az ember és megveszi azt a földet, ahol a kincset találta. If you're in a war, your enemy is not other people. Ha háborúban vagy, akkor nem az el, emberek az ellenségeid, It's the devil. hanem az ördög. People are the prize. A, a tét az emberek. We have to remember that. Erre emlékeznünk kell. Your family who doesn't yet know Christ, they're not the enemy, they're the prize. Az a családtagod, aki még nem ismeri Krisztust, ő nem, nem, nem ő az ellenséged, hanem ő a tét. Remember that. Ezt sose felejtjük. Verse 19 and 20. 19-es és 20-as versek. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus that is coming? Is it not you, for you are our glory and joy? Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Úrunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Every new parent knows what this is about. Minden okay. újdonsült szülő tudja, hogy miről van itt szó. You, got, you know, the new baby is born. Megszületett a kisbaba. And, you know, especially for first-time dads. Különösen, amikor, amikor az apukáknak ez az első gyermekük. Right, they call and they say, yeah, our baby boy was born. Igen, egyből már telefonálnak, és hogy megszületett a, a kisbabánk. And immediately women ask a few questions. És persze egyből a, a hölgyek kérdezik a kérdéseket. It's the same questions. Mindig ugyanazt kérdezik. How big? Mekkora? You know, what was the weight, what was the size, what was the, Mekkora you know? született, milyen hosszú? And first time dad say, uh, I have no idea. az apukák még azt mondják, hogy mm, nem tudom. About that? Kb. ekkora. <laughs> Meg Not that heavy, you know? Hát nem olyan nehéz. But then you learn, that's what people want to know. De aztán megtanulod azt, hogy erre kíváncsiak az emberek. And then the new parents, they have pictures like you can't believe. És az újdonsült oh. szülők, ó, oh, készítik a fényképeket. These smartphones are, are terrible for this. Okay? Egyébként borzasztó, hogy ezek az okos telefonok már mire képesek. When we had to print things, they only had five, but today it's hundreds. Amikor még elő kellett őket hivatni, akkor öt kép készült a gyerekről, most meg több száz. Look at my baby. Nézd meg a kisbabámat, és csak How many pictures meg. do you have? Uh, mennyit készítettél? Look at, look at op- he opened his eyes. Látod, One eye is open. His mouth is open. He's moving. Oh, csak az egyiket. Oh, itt meg becsukta. Oh, itt meg mutatta. Doesn't he look just like his mother? Nem úgy néz ki, mint pont mint az édesanyja. Yeah. Mm, végül is. <laughs> sure. Whatever you say, you know. His Persze. eyes are just like his mom. His eyes are closed in this picture. Okay. Oh, a szemei right? pont mint az édesanyja. Hát de honnan tudod, de van csukva neki. Man, for that pair, oh, that's your that's your glory and your joy. Na ez a dicsőséged és az örömöd. Look at this Creation. Mutogatod, hogy nézd csak micsoda teremtés. Look at this creation in every different outfit at every different time of the day. Nézd csak ezt a teremtést minden létező kis babaruhájában, meg a nap minden egyes szakában. So proud, right? Olyan büszke vagy olyankor. Paul says, "You are my joy and glory." Pál azt mondja, hogy ti vagytok az én örömöm és dicsőségem. Remember what I told you at the very beginning. This this letter. Emlékeztek még mit mondtam az elején? Paul is focusing on. You and I having a vision of God's future for our lives and how it'll affect our present. Pál arra bátorít minket, hogy hogy magát is, meg minket is, hogy olyan uh, előre tekintő életet éljünk, amely az Isten által nekünk szánt jövőre néz, ami megváltoztatja a jelenünket is. We have to see that there is glory waiting us in Christ. Látnunk kell, Krisztusban dicsőség vár ránk. That one day. All this is going to be over and we're going to be with him forever. Egy nap ez itt mind elmúlik és vele leszünk örökké. Paul still has the long vision in mind. Pál még mindig így tekint előre. These were not perfect Christians. Nem tökéletes keresztényekről van szó. There were some real problem Christians there. Konkrétan küzdöttek dolgokkal. People who were not living as they should have been living. Nem úgy éltek emberek, ahogy kellett volna élniük. But Paul could go beyond that because he could see them with the Lord forever. De Pál túl tudott ezen nézni, és azt látta, hogy egy napon együtt lesznek az Úrral. Says, wait until that day when I get to present you to the Lord. 
És azt mondta, hogy alig várom azt a napot, amikor odaállíthatlak benneteket az Úr elé. Jesus, here they are. Jézus, nézd, They're itt yours. vannak a tiéd. And he says, you are my joy and my glory. You're my crown of boasting. És azt mondja nekik, hogy ti vagytok az én örömöm és koronám, veletek dicsekszem. This is what it looks like to live with the future in mind. Ezt jelenti, amikor az ember úgy él, hogy előre tekint, a jövőre néz. It's to see that we're in a very real spiritual battle. Igen, látjuk, hogy nagyon is valós szellemi harcban élünk. It's to, it's to accept God's word for what it really is. És fontos, hogy úgy fogadjuk Isten igét, ami az valójában. That's what Paul did. Ezt tette Pál. Paul was living with the long picture in mind. Pál úgy élt, hogy előre Someday. nézett, és a hosszú távú célt látta maga előtt. Now let me tell you something. This happened for Paul. Hadd mondjam el, hogy ez meg is történt Pállal. He was able to present, I mean, you know, he's, he's with the Lord. These believers, they're with the Lord. Tehát, Paul's with the Lord now. Tehát, hogy Pál ugye az Úrral van már. And so are those believers then. És ugyanúgy azok a hívők is, akik akkor ugye megtértek. He had the privilege of bringing them to the Lord. Ez megtörtént, hogy ő oda állíthatta őket az Úr elé. What's going to matter at the end of our lives? Mi fog számítani életünk végén? What, what crown of boasting will you have in heaven? Neked mi lesz a koronád és a mivel fogsz dicsekedni a mennyben? I was afraid. Féltem. I was angry. Mérges voltam. What crowns are those? Ezek milyen koronák? But Paul says, man, my crown of boasting is you. It's Pál people. azt mondja, hogy én veletek dicsekszem, ti vagytok a koronám, ti emberek. To present people to God. Hogy Isten elé állíthatom ezeket az embereket. This is this is something worth living for. Mi ezért élünk. Doesn't mean we all have to go do what Paul did. Nem kell azt tennünk, amit Pál tett. But we can invest our lives in God's will. De befektethetjük az életünket Isten akaratába. And then one day, man, our, our, it'll be for the glory and joy of God. És egy napon ott lesz nekünk és az örömünk és és a, a dicsőségünk Istenben. This is very Istenben. similar to something that's said about Jesus in Hebrews chapter 12. Nagyon hasonlít ez ahhoz, amit az igaz zsidók 12-ben ír Jézusról. Verse 2, for the joy set before him he endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Második vers, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. It's really not a very decent translation magyarul, right there. A magyar fordítás nem éppen a legmegfelelőbb. Because it sounds like in spite of the joy. Mert úgy hangzik benne, hogy az öröm helyett. That's not what was written de nem ez szerepel az eredetiben because of joy hanem az hogy az öröm miatt for the very joy of god jesus endured the cross az istenben megélt öröm miatt ment át azon a szenvedésen it wasn't the choice joy or the cross nem az volt hogy választott hogy választom az örömöt vagy a keresztet that's not what was written that's not what that's not what is meant to be said here nem ezt akarja az igeit kifejezni. For the joy he endured the cross. Hanem azt, hogy az a rávaró örömre nézve ment végig a kereszt borzalmán. Paul's joy was presenting people to God. Pálnak az volt az öröme, hogy Isten elé állíthatott hívő God's, embereket. God's joy was to die for people so that they could be born again. Isten öröme az volt, hogy meghalhatott az emberekért azért, hogy ők újjá születhessenek. You've got to have the long view in mind. Fontos, hogy a hosszú távú célra tekints. Because you're going to get there. Mert előbb utóbb odaérsz. Let's get there with purpose. Akkor érjünk oda úgy, hogy célnal haladtunk előre. We can't be short-sighted. Nem lehetünk rövidlátók. And let fear control us. És nem hagyhatjuk, hogy a félelem vezérjen. Vagy a harag. Or generalizations control us. Vagy az általánosítás. No, we need to see where God is going. Pontos látunk, hogy Isten merre tart, hova visz minket. One day we're going to be with him. Egy napon vele leszünk. And until then, we fight a very real devil. Addig a valóságos ördöggel kell harcolnunk. The people are not our fight. De nem az emberek. They're the treasurességünk, ők a kincsek. Let's remember that, okay? Ezt ne feledjük el. Let's pray and then we'll close in a song of worship. Imádkozzunk és egy dicsőítő dallal fogjuk befejezni az alkalmat. Lord, I thank you for your word. Urunk, köszönjük az igédet. I pray God that you would seal into our hearts the truth of your word. Imádkozom, hogy az, is, az, az igédnek az igazsága jusson el a szívünkbe. I pray God that uh, 
you would help us to live with the long sight in mind. Segíts nekünk előre tekintő életet élni. Help us, Lord, not to become so kind of short-sighted in our in our in our Christian faith. Segíts, hogy ne legyünk rövid látók a hitünkben. Help us to see that there really is a there's a devil who is looking to to steal, to kill, and to destroy. Segíts meglátnunk, hogy valóságos az ördög, aki csak azért jött, hogy jöjjön, lopjon és hazudjon. Help us, Lord, to see that you are victorious. Segíts meglátnunk azt, hogy te dicsőséges vagy. Even in, the, in our own struggles, Lord, you will be forever victorious. És győzedelmes, mert győztél a küzdelmeinket illetően. Help us to keep our eyes on Jesus. Segíts, hogy Jézusra tudjunk tekinteni. Who is the author and the finisher of our faith? Aki a hitünk szerzője és bevégzője. We worship you today, Lord. Dicsőítünk téged, Úrunk. Jesus name. Jesus nevében. Amen. Amen. Lekem áll az urat, áld az urat, egyedül ti már. Úgy, mint soha mi, őtítsék, a lelkem csak téged áll. Lelkem áld az urat, lelkem áld az uram, áld az uram, egyedül
hogy hamarosan eljössz a népedért. And until that day, Lord, we want to just, we want to, we want to see you, we want to look to you. És addig is szeretnénk téged látni, rád nézni. We worship you, God. Dicsőítünk téged, Isten. And one day, Isten. Lord, this is what we, we will do this forever and ever and ever. És lesz egy nap, amikor onnantól kezdve örökkön örökké csak ezt fogjuk tenni. God, is that this week our lives would would be an act of worship to you. Azért imádkozom, hogy ezen a héten is az életünk az aktív imádatról szóljon. At home, at work, at school, whatever. Otthon, az iskolában, a munkahelyünkön, bárhol. We want our lives, Lord, to, to, to worship you. Azt akarjuk, hogy az életünk téged dicsőítsen. We thank you for your love. Szeret, a szeretetedért hálát And that because of your joy, you endured the cross. És azért is hálásak vagyunk, hogy az előtted álló örömre nézve végigmentél a keresztet. So strengthen your people, Lord, this week. Erősítsd meg a népedet a héten. And I pray these things in Jesus' name. Mindezt Jézus nevében kérjük. Amen. 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 The Lord, yeah, praise the Lord. God bless you. If you need prayer, there'll be people here to pray for you. Isten áldjon menneteket, hogyha szeretnétek, gyertek előre, és imádkozunk veletek. Oldalt vannak, dobozok, tudtok adakozni. Isten áldjon menneteket.